，很多朋友都对量子场一头雾水哈。那我们今天就简单的聊聊量子场论。想象一颗弹珠，不管它是在地上、水中还是在你手里，它总是有一个确定的位置，对吧？但在微观世界里的例子可不一样了，它不像弹珠那样会乖乖待在一个地方，而是飘忽不定的。我们不能测量出它精确的位于某个点，只能说它在空间中的各个位置都有可能出现，只不过有些地方出现的概率大一点，有些地方小一点。换句话说，粒子就像是一团概率波，在空间中扩散开来。量子力学可以帮我们描述粒子的变化过程，就像看一部粒子版的时间电影一样。虽然这个方法挺有效的，但它还是有不足的地方。首先，量子力学没办法处理粒子数量发生变化的情况。其次，现实世界里粒子的数量可不是固定不变的，它们能凭空出现，也能突然消失。比如光子可以被原子里的电子吸收，这就相当于凭空消失了。另外，量子力学还认为每个粒子都是独立的个体。但实际上，同一类型的粒子，比如电子，它们之间是有联系的，表现出相同的特性。那为什么宇宙另一头的电子和你手里的苹果里的电子质量和电荷完全一样呢？这可是个大问题。为了解答这个问题，我们需要建立一套全新的数学框架，一种比量子力学更广阔的理论，能够把量子力学和相对论统一起来，一个描述微观世界的超级框架——量子场论。这是目前为止最牛的解释工具了。首先，想象一个空荡荡的宇宙，根据相对论，这个宇宙的底子是时空。为了简单起见，我们先只考虑空间的两个维度，当然别忘了时间维度。现在我们要往这个宇宙里填充点东西，物质。我们之前说过，同一类型的粒子，比如电子，长得一模一样，就像是一个大模子刻出来的，它们就像是同一个宇宙大物体的局部表现形式。为了往宇宙里加东西，我们引入一个概念叫场。你可以把它想象成一种充满整个时空的流体，每个点上都附着着一个数学对象，可以是数字、向量，甚至是更奇特的玩意儿。不过，这个场的遵守相对论的规矩，相对论要求这个场必须符合某些对称性，就像时空的几何形状一样。比如平移旋转，或者换个观察角度，场的保持不变，只有某些特殊的数学对象才能做到这一点。我们可以用一个参数自旋来给它们分类。最简单的对象就是数字，我们给数字一个自旋零，因为不管你怎么旋转空间，数字都不会变。向量就不一样了，它表示空间里的一个方向，你换个角度看它的样子就会变。我们给它一个自旋一，因为把空间转一整圈，向量才会回到原样，向量转一圈也回到原点了。相对论还允许存在更奇特的对象，比如自旋为二分之一的旋量，这种东西得转两圈才能回到原样，有点绕吧？这些数学对象看起来很抽象，确实不好理解，但它们都符合相对论的对称性，所以都有资格成为填充宇宙的候选者。除了规定能用什么类型的对象外，时空的对称性还限制了场内物体的行为。每一种对称性都要求场必须遵守某种守恒定律。为了符合相对论，我们的场必须遵守能量守恒定律，还有动量、角动量和质心速度的守恒。此外，这些数字对象本身也可能带有内在的对称性。比如，如果我们用复数来构建场，就会出现一种内部对称性，导致另一种量的守恒。这种守恒和复数的本质有关，那就是电荷。现在我们有了一个时空，里面充满了符合相对论要求的场，但我们的目标是描述微观世界，所以该把这个场变成量子场了。在量子力学里，我们要把经典物体变成量子物体，就要让它同时处于多个位置，每个位置出现的可能性不同。同样的，把经典场变成量子场，就要让它同时拥有多种状态，每种状态出现的可能性也不一样。随着时间推移，量子场会像叠加了一堆不同可能性的波一样演化。从经典场到量子场的转变，带来一个有趣的现象，就像原子里的电子有固定的能级一样，量子场也有能级，而且它只能包含整数个扰动。这些能量的最小单位可以出现，也可以消失，它们就是粒子，就像水面的波浪一样，粒子只不过是场内传播的一种扰动。量子场还会产生波动，这些波动会突然出现又消失，我们叫它们虚粒子。虚粒子存在的时间非常短暂，根本无法被观测到。一步步的，这个模型宇宙越来越接近真实世界了。现在我们描述了一个充满量子场的时空，里面有粒子在波动，还有不停闪现消失的虚粒子。在我们的宇宙中存在多种不同的场，它们构成了不同家族的粒子。比如有些场是向量场自旋为一
，包含的粒子有光子、Z 波射子和胶子，还有一些厂是旋量厂，自旋为二分之一，包含了构成物质的费米子，比如夸克电子、缪子和陶粒子，以及中微子。最后还有一个自旋为零的厂，叫希克斯厂。在这些场中，大部分都有内部对称性，导致某些量的守恒。这些量被称为核用，来区分粒子的不同版本。我们之前说过，用复数构成的场有对称性，赋予了粒子电荷。这种对称性让我们区分了粒子的两种版本，一种带正电，另一种带负电，有点像反物质。反粒子就像是普通粒子的复数伴侣。其他场也有更奇特的对称性。比如夸克场有一种对称性，赋予了它们另一种电荷，叫做色荷，它也必须守恒。这让我们把夸克分成三种版本：红、绿、蓝。所有这些构成了我们宇宙内容的场，一起被称为标准模型。这是目前为止描述微观世界最成功的理论。这个模型宇宙现在包含了和真实宇宙相同的粒子，但它还不够真实。时空的对称性会导致所有粒子永远沿直线运动，互不干扰。要完成这个模型，还需要一个关键因素，让这些场相互作用。为了理解，我们先关注最简单的相互作用——光子和电子的互动。我们允许电子发射或吸收虚光子，反过来也一样。仅仅允许这种简单的互动，就会产生巨大的影响。比如，我们从两个静止的电子开始，随着时间推移，两个电子向前发展。一开始，你可能会以为它们会一直保持静止，但别忘了，我们的电子一直在光子场中运动，而且我们允许它们相互作用。我们知道，量子场同时演化着所有可能的情况，就像是一堆不同的剧本。在某些剧本里，电子会和光子场互动。比如有一个剧本，其中一个电子在某个瞬间发射了一个虚光子，带走了一部分动量，然后这个虚光子稍后会被另一个电子吸收。在另一个剧本里，电子交换了两个光子，还有更复杂的情况：电子发射了一个虚光子，这个光子变成了一个电子和一个虚正电子的组合，然后它们又合成了一个虚光子。最后，这个虚光子又被第二个电子吸收。通过交换虚粒子携带的部分动量，两个电子在某些情况下会靠近，在其他情况下会分开。现在想象一下，吉他弦它可以以不同的频率震动，每种频率对应一种纯音。但当你拨动琴弦时，它会同时以多种频率震动，每种频率的强度都不同。这些纯音叠加在一起，形成了琴弦发出的最终声音。同样的量子场也按照所有可能的情况演化，每种情况的可能性不同。这些情况叠加在一起，形成了场的最终状态。这些叠加描述了物理系统的真实演化。在我们这个例子中，把所有可能性加起来，我们会发现两个电子越来越偏离原来的位置，它们之间产生了一种排斥力，是因为交换了虚光子。这就是电磁力。如果我们一开始用的是电子和正电子，电和相反的话。不同情况的可能性就会不同，最终会导致吸引力。通过允许粒子相互作用并交换动量，量子场论解释了力是如何从简单的对称性产生的。这些对称性正是构成我们宇宙的场的属性。总结一下，量子场论就是一套数学配方，用来构建一个模型宇宙。我们从空荡荡的时空开始，填入符合相对论对称性的量子场。量子场论让我们能够构建一个符合相对论要求的量子宇宙模型。通过允许场相互作用，我们就能解释各种现象。这个理论可以极其精确地预测宇宙中的很多现象。根据量子场论，宇宙的演化是微观世界所有可能情况的叠加。不过，这个描述还不完整。虽然符合狭义相对论，但量子场论无法和广义相对论统一起来。广义相对论用时空弯曲来描述引力。不过，量子场论的一些结果可以在弯曲时空中计算出来，比如黑洞会随着时间蒸发。科学家们仍在寻找一个统一理论，能够从微观层面解释时空为什么会弯曲，将无限大与无限小统一起来。将引力和量子结合成一个终极理论。看到这的朋友，如果你觉得更莫名其妙的话，那么恭喜你蒙就对了。